ധനനായ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം പ്രാരംഭത്തിൽ ഒരാൾ ശബ്ദമുയർത്തി മൈക്കിലൂടെ വായിച്ച് സഹായിക്കും അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തീർന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഒരുത്തൻ അവനോട് കർത്താവ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടത് സ്വർഗസ്ഥനാ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരയണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ദിനംപ്രതി തരണമേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏവനോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്തരുത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടിവിക്കണമേ ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ധ്യാനം നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ പൂർവാധികം കർത്താവിനെ വേളി കഴിക്കേണ്ടതിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി ആരും ഉപവസിക്കരുത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുടെ പിൻപിലെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് കാഹളം തുനിച്ചാൽ പോകാൻ തടസ്സമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന കർത്താവേ എന്നെ ഒന്നുകൂടെ കഴുകണം എന്നെ ഒന്നുകൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കണം നിൻ്റെ മണവാട്ടി പദം ഏൽക്കാൻ തടസ്സമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം എങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം ഒരു നിർമ്മല കന്യകയായി മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാകരുത് ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവം തന്നോളൂ ദൈവം അതിന് ഉറപ്പുള്ളവനും വിശ്വസ്തനുമാണ് ഞാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പദവിയായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് കയറാൻ ഒത്തല്ലോ എന്നുള്ള വലിയ അഭിമാനമായിരുന്നു ആ വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ഓഡിയൻസ് നോക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രസ്ഥലോ പക്ഷേ ദൈവം അതൊക്കെ മാറ്റി അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ അനേക സ്റ്റേജുകൾ കയറാൻ ഭാഗ്യം തന്നു അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ആരായി തീരുമെന്ന് പ്രവചനാതീതമാണ് അത് ഒരാൾക്കങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി വായിച്ച വാക്യം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കിക്കാം പൊക്കിയ കൈയൊക്കെ താഴുന്നല്ലോ നമുക്ക് ആർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വരാം സമയമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ധാരണയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് ഈ പരം ജോസുമായിട്ട് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എത്ര പേരുണ്ട് വെറൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ പ്രീസ്തലോ ശിഷ്യന്മാർ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമേ യേശുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം വർദ്ധിച്ച വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉലകത്തിൽ നീ പിന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കണം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മെഥേഡ് നമുക്കെല്ലാം കാണാതറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ഒടുവിൽ നമ്മളീ പലരും അത് ചൊല്ലിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ കൊച്ചു പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ എന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞറിയാമോ ഇപ്പൊ വായിച്ചതിനകത്ത് എണ്ണിയൂര് പറഞ്ഞു ആറെന്നൊരമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു ഇനിയും പറയാം 
പണ്ടൊരാൾ കൽപ്പന പത്താ എന്നുള്ളത് കല്യാണം വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെറുക്കൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പൻ ചോദിച്ചു മോനെ പത്ത് കൽപ്പന എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു പത്താ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ച് തന്നെ പത്ത് കൽപ്പന എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പത്താ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അദ്ദേഹം എടുത്ത് ചോദിച്ചു പത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ പറഞ്ഞു പതിനൊന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഇറങ്ങി പോന്നു അപ്പോൾ അടുത്തവും കാണാൻ വരിക അപ്പോൾ അവനോട് ഇവൻ ചോദിച്ചു കൽപ്പന എത്ര അവൻ പറഞ്ഞു പത്ത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഒക്കാതെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കരുതി ഇവിടെ ആറ് വരെ അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു എത്ര ഉണ്ട് ഏ എട്ട് ഏഴ് ഒന്നുകൂടെ എണ്ണിക്ക് എട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എട്ടെന്ന് സംബന്ധിക്കാം എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് വാക്യത്തിനകത്തുള്ള കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു പദം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച വാക്യം പ്രിസലോൺ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളായി മാറണം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ പ്രിസലോൺ നിങ്ങളും ഞങ്ങളും നമ്മളും നിങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ മാറിയിട്ട് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുമ്പോൾ ആരായി മാറണം ഞങ്ങളായി മാറണം ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ വന്നത് റാന്നിൽ നിന്നും കോന്നിൽ നിന്നും പത്തനംതിട്ട നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചി നോക്കിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളായി മാറിയാൽ വിടുതൽ അവിടെ തുടങ്ങുകയാ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് കൊണ്ട് കൊച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മെഥേഡ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് പ്രാർത്ഥനക്കാരെല്ലാം കൂടെ ആരായി മാറണം ഞങ്ങളായി മാറണം ഞങ്ങളായി മാറിയാൽ വിഷയം ആരുടേതാകും ഞങ്ങളായി മാറിയാൽ നമ്മുടെ വിഷയം ആരുടെ ആകും ഞങ്ങളുടെ വിഷയാവും ഹലോ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്നവർ ഞങ്ങളായാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം ആരുടെ ആയി മാറും ഞങ്ങളുടെ ആയി മാറും സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല ോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല നിന്റെ ആകം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ വിഷയമായി മാറിയാൽ ഇന്ന് രാവിലെ വലിയ ദൈവ പ്രവർത്തി പന്തലി വെളിപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചൊരു നിമിഷം ദൈവത്തെ സുരിച്ചാരാധിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ശിഷ്യന്മാരിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആശയപരമായ അകൽച്ചുണ്ട് രണ്ടു പേര് ഓരമ്മയുടെ മക്കളാണ് യാക്കോബും യോഹന്നാൻ അവരുടെ അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും മക്കളെ പോന്നൊക്കെ കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള പദവിയൊക്കെ ചോദിച്ച് മേടിച്ചോണം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളാം കാരണം യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ ഞാനും തമ്മിൽ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരാണ് അടുത്ത ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇടയ്ക്ക് ഈ യോഗന ഇങ്ങനെ മാർവ് ചാരി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുത്തനെ വലത്തും ഒരുത്തനെ ഇടത്ത് വരീതണം അപ്പം തന്നെ മൊത്തത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ധാരണ ഇവരിലാരാണ് വലിയത് വലിയതാരാ പ്രൈസലോ അപ്പം ഈ ചിന്താഗതിയുമായിട്ട് ഇവർ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ആദ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും പന്ത്രണ്ട് പേരും ആരാകണം ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒന്നായി തീരണം എവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തടയപ്പെടുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാസം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല പ്രാർത്ഥന ദിവസങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞിട്ടോ കൂടിയിട്ടോ അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ അകത്ത് ഒരു യൂണിറ്റി വെളിപ്പെടാൻ തടസ്സമായത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ അകത്ത് ഒരു ഐക്യത വെളിപ്പെട്ടാൽ അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കൂടി ഇരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങിയതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരുമനപ്പെട്ട് കൂടി വരാൻ തയ്യാറാകും 
വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന എന്ന വിഷയത്തിൽ കർത്താവ് തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യത്തെ വാക്യം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ആ നിന്റെ നാമം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം രണ്ട് നിന്റെ രാജ്യം വരണം മൂന്ന് നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുകയാണേ ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ആഹാരം വെടിഞ്ഞ് ഉപവസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഉപവാസത്തിൽ കൂടെ നിന്റെ നാമം മാത്രം മകുത്തപ്പെടണം എനിക്കൊരു മകുത്വവും വേണ്ട ഹലോ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ യേശു പഠിപ്പിച്ചേ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുവൻ ആരുടെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കർത്താവ് എന്നിലൂടെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം ദൈവനാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എത്ര പേര് രാവിലെ തീരുമാനമെടുക്കും ഞാൻ എന്നിലൂടെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കാത്ത ഒന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്കോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ എൻ്റെ മക്കൾക്കോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലുയ്യ നിൻ്റെ വിഷയം എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവേ ഞങ്ങളിലൂടെ എന്നിലൂടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലൂടെ അങ്ങയുടെ നാമം ദൈവനാമത്തിന് ദുഷിപ്പ് വരുന്ന ഒരു വിടുതലും എനിക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇടം എൻ്റെ കൊച്ചു ചെറ്റപ്പോരയുടെ അകത്തെ കൊച്ചു മുറിയ എൻ്റെ കീറിപ്പറഞ്ഞ പഴയ പുൽപ്പായ കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ സൗന്ദര്യമില്ല ലൈറ്റില്ല ഷോയിൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ കൊച്ചു മുറിക്കകത്ത് നിന്റെ രാജ്യം ഇറങ്ങി വരണം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഇറങ്ങി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവും പുത്രനും ആത്മാവും ഞാൻ മുട്ടുമടക്കുന്നിടത്ത് ഓ എന്റെ റൂമിൽ ഇറങ്ങി വരണം നിന്റെ രാജ്യം ഇറങ്ങണമെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ആഗ്രഹം ഇത്ര പേരുണ്ട് ആരോടൊക്കെയോ സ്വർഗത്തിൽ ഇടപെടുവാനുണ്ട് നാളുകളായി കിട്ടാത്ത മറുപടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മൂന്ന് ഒന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞ് നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം രണ്ട് നിന്റെ രാജ്യം മരണം മൂന്ന് എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട എല്ലാരും പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ചേട്ടന്മാരാൽ വിൽക്കപ്പെടണമെന്നാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എൻ്റെ വസ്ത്രം അവരഴിച്ചെടുക്കണമെന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് അടിമകളായി എന്നെ വിൽക്കണമെന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടക്കനറ്റിൽ എന്നെ വലിച്ചിടാനാ നിനക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട് കൈകൾ ഇരുമ്പ് ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിച്ച് കാലുകൾ ഇരുമ്പ് ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിച്ച് ഒരു പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് വർഷം കിടക്കണമെന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ട ആ നിന്ന ആ അപമാനം ആ പേരുദോഷം ആ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ ആ വലിച്ചെറിയൽ ആ അടിമത്തം അനുഭവിക്കാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് ദൈവമേ എന്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ട എന്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ട ഇന്ന് രാവിലെ നിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമേ നിറവേറുവാൻ നീ എഴുതി വെച്ച ലിസ്റ്റിന്റെ അടിയിലോ അൺറസൈൻ ചെയ്യാനല്ല ദേശി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് നിന്റെ തലമുറയെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പ എന്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ട അഭിഷക്തന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ചുമൽ കൊടുക്കുന്നവരെ 
എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ടപ്പ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ജോലി വേണമെന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടം കാറ് വേണമെന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടം കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടം വീട് പണി തീരണമെന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടം കടം മാറണമെന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടം സൗഖ്യമാകണമെന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലൊരു എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല വഴി തുറക്കണമെന്ന അതൊക്കെ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതെല്ലാം കൂടെ നീ എഴുതി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അല്ലെ ഇന്ന് രാവിലെ അത് മാറ്റിക്കേ കർത്താവ് അതെല്ലാം അവിടെ കിടക്കട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹലോ പ്രൈസലോ എത്ര പേര് ആത്മാർത്ഥമായി രാവിലെ പറയും നിന്റെ ഇഷ്ടം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അല്പസമയത്തേക്ക് നിന്ദിക്കപ്പെടാനാണോ നിനക്കിഷ്ടം ഞാൻ അല്പസമയത്ത് അപമാനിക്കപ്പെടാനാണോ നിനക്കിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി നീ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ നാമം നിന്നിലൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവരാജ്യം നിന്നെ മുറിക്കകത്തിറങ്ങിയാൽ ഓ ഹാലലുയ നീ വിചാരിക്കുന്ന വിടുതലല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വിടുതലിന്റെ പരിധി ചില അപൂർവമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കരുത്തുള്ള ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുക എന്താ പഠിപ്പിച്ചേ ആദി നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഞാനെന്നും നീ എന്നുള്ള ഭാവം മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങളായി മാറണം രണ്ട് വാക്യത്തിനകത്തൊതുങ്ങിയ കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ എട്ടു പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രിസ്തലോ എന്താ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ പ്രാർത്ഥന പഠിക്കാൻ വരാൻ കാര്യം ശിഷ്യന്മാർ നമ്മളെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു പത്രോസും യാക്കോബും യോഗന്നാനും അന്തർവീസും എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന തീരും പക്ഷെ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഹലോ നിന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അഥവാ പ്രാർത്ഥിച്ച എന്തോ കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം എൻ്റെ ഭാര്യ അനുഗ്രഹം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ടിന്യൂ പാർസ് അനുസരിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങളുടെ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണം പിന്നെ ആടെ കോഴി പട്ടി പശു പൂച്ച എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ സി എം ഗീതവിൽ രണ്ട് പാട്ട് പാടും സങ്കീർത്തനം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കും എന്നാലും അറുപത് മിനിറ്റ് ആകത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറുപതാക്കുക അതിനോട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബാത്റൂമിൽ പോകും തിരിച്ചു വരും പിന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇരുന്നേക്കും അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ തീരും ശിഷ്യന്മാർ ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ യേശുവിന് ഭാര്യയില്ല പിള്ളേരില്ല അളിയനില്ല ചേട്ടനില്ല ഉപ്പാപ്പനില്ല നാത്തൂനില്ല കോഴിയില്ല ആടില്ല പട്ടിയില്ല പശുവില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുട്ടു മടക്കുന്ന കാണാൻ രാത്രി മൊത്തം പ്രാർത്ഥനയാ ഹലോ ഉറങ്ങുന്നില്ല മയങ്ങുന്നില്ല രാത്രി മൊത്തം പ്രാർത്ഥനയാ അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഹലോ ഇങ്ങനെ മുടങ്ങാതെ ഇരുന്ന പിന്നെ എഴുന്നേക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേരുടെ അകത്ത് ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരുത്തൻ പ്രാർത്ഥനക്കാരനായി മാറിയാൽ ഭാരതത്തിൽ ഒരുത്തൻ പ്രാർത്ഥനക്കാരനായി മാറിയാൽ ഭാരതത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അധികാരത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ പകരുവാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് വിശ്വാസമുള്ളവർ കരമടി ചീപ്പകൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ചുമൽ കൊടുക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാത്രി മൊത്തം പ്രാർത്ഥന രാത്രി മൊത്തം പ്രാർത്ഥന ശിഷ്യന്മാർ കണ്ട് കണ്ണു തെള്ളുക അവർ ചെന്നിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും പത്ത് ദിവസം ഉറങ്ങും എല്ലാവരും ഉറങ്ങും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെ പത്ത് ദിവസം ഞെട്ടി ഉണരും സ്തോത്രം ഉണരുമ്പോൾ ചില അപൂർവ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ പുള്ളി അവ പ്രാർത്ഥി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും ചാടിക്കയറി പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് വീടുണ്ടാക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് നിനക്ക് ഒന്ന് മോശയ്ക്ക് ഒന്ന് ഏരിയ അവന് എന്നെല്ലാം പുള്ളി ചാടി പറയും പ്രാർത്ഥനയാന്നൊക്കെ മറക്കാതെ പറയുന്ന ഹലോ പ്രൈസലോ പ്രൈസലോ ഇന്ന് പകൽ നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് പ്രാ
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇതുവരെ എനിക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ എന്നെ നീ പഠിപ്പിക്കണം എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെ യോഗം തീരുമ്പോൾ ഉപവാസം ഉള്ളവർ ഓടിക്കറി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാറ്റ് നീണ്ടിരിക്കണം ചുമ്മാ അവിടെ ഇരിക്കണം ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി ഉച്ച വരെ വന്ന വാട്സപ്പ് തപ്പി എസ് എം എസ് നോക്കി ഇങ്ങനെ കോഴി ചെക്കാൻ അതുപോലെ മാന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ മാറി മുട്ടയിരിക്കണം ലീഡ് ചെയ്യാൻ ആരും വേണ്ട നീയും കർത്താവും തന്നെ ആ കാലിൽ അങ്ങ് വീഴണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വാക്കില്ല ചുമ്മാ കരഞ്ഞോ കരയനൊക്കുന്നില്ല ഞരങ്ങിക്കോ നിന്റെ ഞരങ്ങളെ ഞരക്കങ്ങളെ വിവേചിക്കാൻ ആത്മാവുണ്ട് നിന്റെ ഞരക്കത്തിൻ്റെ കാര്യം ആത്മാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളും ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഞരക്കത്തെ പോലും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠത്തിന് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം പാനിയുടെ ഇപ്പോൾ വഴി ഞാൻ പറയാം അബ്രഹാം ഒരു രാത്രി മൊത്തം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം നിൽക്കുന്നു അബ്രഹാം നിൽക്കുന്നു കൂടെ വന്ന രണ്ട് ദൂതന്മാരെ സോതോമിലോട്ട് പോയേക്കാം ഈ സമയത്ത് അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെറിയ നാല് കാര്യമേ പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ അൻപതുണ്ടെ നശിപ്പിക്കുവോ നാൽപ്പതുണ്ടെ നശിപ്പിക്കുവോ മുപ്പതുണ്ടെ നശിപ്പിക്കുവോ ഇരുപതുണ്ടെ നശിപ്പിക്കുവോ നാല് ചെറിയ ചോദ്യം നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ നേരം വെളുത്തു ഹലോ നമ്മളാണ് നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ രണ്ട് സെക്കൻഡ് മതി അതാ പ്രാർത്ഥനയുടെ വ്യത്യാസം നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് ചോദിച്ച് വിടുവല്ലേ ഇന്നുവരെ തിരിച്ച് കേൾക്കാൻ സമയം എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ അബ്രഹാൻ ചോദിച്ചു ദൈവമേ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നോട് കോപിക്കരുത് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നീതിമാനെയും ദുഷ്ടനെയും ഒന്നിച്ച് ന്യായം വിധിക്കുമോ ഒരൻപത് നീതിമാന്മാർ സോതോമിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ സോതോമിനെ നശിപ്പിക്കുമോ ചോദ്യം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരണം സമയമെടുക്കേ ചോദിച്ചത് ഒൻപത് മണിക്കാ ഉത്തരം വന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും പുസ്തകത്തിലില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉത്തരം വന്ന് കഴിഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മളങ്ങ് ചോദിച്ചിട്ടേക്കുവല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേക്കുവല്ലയോ ഹലോ ഫ്രൈസലോ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്മയല്ല കുഞ്ഞേ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അമ്പതുണ്ട് നശിപ്പിക്കുമോ ഉത്തരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അൻപതുണ്ട് നശിപ്പിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളതാ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേര് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കേട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സുധിച്ചേ കർത്താവ് എന്നോട് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ലേലും ഈ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ചെവിയുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ചെവിയാ കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്ന കണ്ണ കൈയുണ്ടേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈയാ അല്ലേലും കൈ ഉണ്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാ നമ്മുടെ സ്വോത്രം പറയണം അയ്യോ നല്ലപോലെ ചെവി കേൾക്കാവുന്ന ദൈവമാ ഇങ്ങോട്ട് മറുപടി പറയുന്ന ദൈവമാ പ്രസംഗം കേട്ടച്ചു പോയാ പോലെ മറുപടി കേൾക്കണം ദൈവത്തോട് നീ നിലവിളിച്ച ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ഇവിടെ പൂട്ട ബന്ധനമാണെന്ന് നീ പേടിക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ പൂട്ടിന്റെ ഒരു താക്കോല അവിട സ്വോത്രം പറഞ്ഞില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ പൂട്ടിന്റെയും ഒരു താക്കോല അവിട പത്രോസ് കിടന്ന കാരാഗ്രഹത്തിൽ പുള്ളി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുക പാവപ്പെട്ട അമ്മാമ്മാരെ ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നു എല്ലാ വാതിലും തുറന്നെന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂട്ടി എല്ലാ വാതിലും താക്കോൽ ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നീ അത് ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ദൂതനെ വിട്ട് തുറക്കേണ്ട പരിപാടി എല്ലാം ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നീ പൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കല്ലേ ബന്ധനമാന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കല്ലേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പൂട്ടും ഇവിടെ ഇല്ല വിശ്വാസമുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് കൈമാറുമ്പോൾ പിശാജ് കൊട്ടി അടച്ച പല മേഖലകൾ നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്കെതിരെ പിശാജ് കെട്ടി അടച്ച സകല കോട്ടകളെ പൊളിക്കാൻ കരുത്തുള്ള എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ പൂട്ട് ദൈവം ദൂതനെ വിട്ടങ്ങഴിക്കും ആ കെട്ട് ദൈവം അവിടെ അഴിക്കും 
എന്നിവിടെ വിശ്വസിക്കണം ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച സഹോദരിമാർ പത്രോസിനെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല പത്രോസ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നതേ ഉള്ളൂ ഹലോ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യേണ്ടത് തുറന്നോന്ന് നോക്കാൻ അവരിങ്ങോട്ട് വന്നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചെടുത്തിരുന്നതേ ഉള്ളൂ മറുപടിക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നീ ആശീർവാദം പറയും മുമ്പേ മറുപടി ഇവിടെ വരുമെന്ന് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന മറുപടി ഇവിടെ വരും എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് നിന്റെ കാതിൽ അത് കേൾക്കും നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കാണുമെന്ന് ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഓ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാ നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടേണ്ടതിന് ഇനി ഒരു കോട്ട പൊളിക്കാനാണ് നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആംസ്ട്രോങ് ഒക്കെ സഹിതം ചന്ദ്രന് ചെന്നിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലാകെ കണ്ടത് ചൈനയുടെ വന്മതില ചന്ദ്രന് നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എംപയർ ബിൽഡിംഗ് പോലും കണ്ടില്ല പക്ഷെ ചൈനയുടെ വന്മതിൽ കണ്ടു ോൺ ആ വന്മതിലിൻ്റെ നാലിരട്ടി വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു എരിഹോവിൻ്റെ വന്മതിൽ ഹലോ പൊളിക്കാൻ തമ്പുരാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോൻ ചുറ്റിയാൽ മതി ലോൺ ആറ് ദിവസം ഓരോ പ്രാവശ്യം ചുറ്റി ആറ് ദിവസം ചുറ്റിയപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ ഏഴു പ്രാവശ്യം ചുറ്റാനുള്ള ശക്തിയായി പ്രാർത്ഥന ഒരു മിഥേഡാണേ ആദ്യമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം മൊത്തം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ ഏഴു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെന്ത് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് മാറും പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിനെ പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരൊറ്റ അല്ലേലുയ്യ ആയി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വർഷങ്ങളായെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ മാന്തുവ പക്ഷേ മതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വോത്രം പറഞ്ഞില്ല മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ട് മാന്തുവ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എരിഹോവിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും മാന്തുക ഇന്ന് വരെ കണ്ടില്ല ദൈവം താത്താൽ നീ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ പിന്നെ കാണത്തില്ല ഹലോ സ്വർഗമാണ് താത്തതെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ സ്തുതിച്ചപ്പോഴാണ് താണതെങ്കിൽ ദൈവം പൊളിച്ചതിനെ ദൈവം താഴ്ത്തിയതിനെ ഉലകത്തിൽ ആര് നോക്കിയാലും പിന്നെ കാണത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കരുത്തുള്ളവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചേ കർത്ത പറഞ്ഞ ആദി നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഞങ്ങളാകണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിൽ യേശുവിനെ നാമം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം ദൈവരാജി ഇറങ്ങി വരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമേ നിറവേറാവൂ അങ്ങനെ ചുരുക്കമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക അവിടെ നിന്നാൽ എൻ്റെ സമയം പോകാൻ പറ്റുമോ അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇതൊരു മെതേഡ് പഠിപ്പിച്ചാണ് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം മുമ്പേ മോഡൽ എക്സാം ഉണ്ട് മോഡൽ എക്സാം ഈ മോഡലിലാണ് അടുത്ത പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ എക്സാം വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മോഡലാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദ്യം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ നിനക്ക് വട്ടപ്പൂജ കിട്ടത്തുള്ളൂ നീ ഇതെല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതതിൻ്റെ മോഡലാണ് ഇതെൻ്റെ മെതേഡാണ് ഈ മെതേഡിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഹലോ പ്രിസലോ കർത്താവ് പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് വരിക അടുത്ത ഭാഗ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അവൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം കർത്താവ് പറയുകയാണേ അർദ്ധരാത്രിയിൽ തൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു വന്ന ഗസ്റ്റിനെ വിളിച്ച് സ്വീകരിച്ച് കസാറിലോട്ടിരുത്തി ബ്രദറെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് കയറുന്നതാണ്ട് പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല വന്ന് കയറിയവൻ വിചാരിച്ചു അകത്തോട്ട് കയറിയവൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരും വെള്ളം എടുക്കാനോ വെള്ളം പോയതാണ് ഭരിച്ച് പക്ഷെ അകത്തോട്ട് പോയവൻ പുറലകത്തെ കഥ തുറന്ന് വിളിപ്പോയി 
അതൊന്നും വീട്ടിൽ വന്നവൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ആ പോക്ക് അവൻ അവൻ്റെ മറ്റൊരു സ്നേഹിതൻ്റെ വീട് വരെ പോയി അത് കൊട്ടാരക്കരയാണോ മയിലത്താണോ നമുക്ക് എവിടെയോ അടുത്ത വീട് വരെ പോയി ആ വീടിൻ്റെ വാതുക്ക് പോയി അർദ്ധരാത്രി ഇവൻ മുട്ടുക വന്നവൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇവൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി മുട്ടുക പ്രിസിലോ അർദ്ധരാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹിതൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിയവൻ ഉണരുന്നത് വരെ മുട്ടി സ്തോത്രം അകത്ത് കിടക്കുന്നവൻ ചോദിച്ച ആരാണ് അർദ്ധരാത്രി വാതുക്ക് മുട്ടുന്നത് ഉടനെ വെളി നിൽക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ സ്നേഹിതനാ ഉടനെ അകത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചു ഈ അർദ്ധരാത്രി എന്തിനാ വാതുക്ക് മുട്ടുന്നത് ഉടനെ വെളി നിന്നവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഉടനെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ചോദിച്ചു അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എന്തോ വേണം ഉടനെ വെളി നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ അവന് കൊടുക്കാൻ ഏതുമില്ല ഒരു മൂന്നപ്പം എനിക്ക് വായ്പ തരണം ഉടനെ അകത്ത് കിടക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് തരാൻ കഴിയത്തില്ല പിള്ളേർ എൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നു പൈതങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നു വാതിലടച്ചിരിക്കുക സ്തോത്രം പക്ഷേ വെളി നിന്നവൻ ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അവൻ പിന്നെയും മുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വേണ്ടുവോളം കൊടുത്തെന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് വരുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രാർത്ഥന അർദ്ധരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു എന്തില്ലാത്തതും ചോദിച്ചാൽ തരുന്ന ഒരു സ്നേഹിതന് ഇവനുണ്ട് സ്വത്രം പറഞ്ഞില്ല ഏത് അർദ്ധരാത്രിയിലും ഇവനില്ലാത്തത് എന്തോ അത് ചെന്ന് ചോദിച്ച തരുന്ന ഒരു സ്നേഹിതനെ ഇവനറിയാം പ്രൈസൽ ഹോൾ അപ്പോൾ ആ സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥന അങ്ങിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവും ഇങ്ങു കിടക്കുന്ന ഒരു നീയും കൂടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല പ്രാർത്ഥന സ്നേഹിതന്മാർ തമ്മിലാ സ്വോത്രം പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ലുയ്യ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് നിന്റെ സ്നേഹിതനാ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്ന പോലെ നീ പതിനഞ്ച് ദിവസമായി നടന്ന് അടുത്ത് അടുത്ത് കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് അങ്ങ് സ്നേഹിതനായി പിരിയാൻ കഴിയാത്തൊരു ബന്ധം ഇന്ന് പകരം എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നീ എന്ന തമ്മിൽ വിട്ടു പിരിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്നേഹിതരുടെ ബന്ധമായി തിരുവാൻ മറുപടി കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെളി വന്നവൻ മുട്ടി അകത്ത് കിടന്നവൻ ഉണന്നു ഉണന്നവൻ ചോദിച്ച് ആരുടെ പോയി അർദ്ധരാത്രി വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വാ ഉടനെ വെളി നിൽക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ സ്നേഹിതന ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേര് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ നിന്റെ സ്നേഹിതനാന്ന് ആ എന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്ത ഒരുത്തനും എന്റെ സ്നേഹിതൻ അല്ല ഹലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതരാന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് പാപിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കി കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ ആദ്യ ആരായി മാറണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവൻ്റെ സ്നേഹിതനായി മാറണം നല്ലൊരു അല്ലലിയ പറയണം പ്രൈസലോഡ് അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ സ്നേഹിതനാ ഉടനെ അകത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചു ഈ അർദ്ധരാത്രി നീ എന്തിനാ വന്നേ ഉടനെ ഇവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മറ്റൊരു സ്നേഹിതൻ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിനിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യണം ഉടനെ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവന് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ പക്കലൊന്നുമില്ല ഏതുമില്ല നീ എനിക്കൊരു മൂന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ മലയാളിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് പലർക്കും വിസ കിട്ടാഞ്ഞ എൻ്റെ കാര്യം അമേരിക്കയിൽ പോയി മദ്രാസി കോൺസേറ്റിൽ പോയി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എത്ര വർഷമായി ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് പത്ത് പതിനാറ് വർഷമായി അങ്ങനൊരു കണക്ക് അമേരിക്കക്കാരൻ അറിയത്തില്ല അവനൊന്നീ പത്ത് വർഷം അല്ലെ പതിനാറ് വർഷം പത്ത് പതിനാറെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർഷമില്ല സ്വോത്രം സഭയിൽ എത്ര വിശ്വാസമുണ്ട് ആ പത്തിരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് ഒന്നീ പത്ത് വിശ്വാസി അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് വിശ്വാസി പത്തിരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിശ്വാസി എവിടെയുണ്ടോ പത്തിരുന്നൂറ് വിശ്വാസി ഇല്ല ോ എന്നോ കിട്ടും മാസം നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം അത് പത്ത് നാലായിരം രൂപ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് നാലായിരം രൂപ എന്ന് കണക്കുണ്ടോ അതാ മലയാളിക്കൊരു കുഴപ്പം ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന നാലായിരം രൂപ വരുമാനമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വിശ്വാസിയുണ്ട് എല്ലാം കൃത്യ കണക്കാ സ്വോത്രകാരൻ പറഞ്ഞത് പ്രൈസലോ ഇപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മൂന്നപ്പം വേണമെങ്കിൽ കർത്താവേ വയറും വായി തന്നെ നീ ആണല്ലോ വിശപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാറപ്പം വേണം എന്നാൽ നീ ആറ് പറയട അല്ലെ അഞ്ച് പറ അഞ്ചാറപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണക
എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തത വരുത്ത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്താണെന്ന് നിനക്ക് തന്നെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകട്ടെ വേണ്ടെ പാസ്റ്റേ ഹലോ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം എന്താ നിനക്ക് തന്നെ ഇത് വരും അതുകൊണ്ട് നീ അഞ്ചാറപ്പം പത്ത് നാലായിരം രൂപ പത്ത് മുന്നൂറ് വിശ്വാസി അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കണക്കില്ല പത്താണേ പത്ത് മുന്നൂറാണേ മുന്നൂറ് പത്ത് മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരം ആ കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ ഇപ്പൊ കർത്താ പറഞ്ഞു നീ മൂന്നപ്പം ആ വേണ്ടിയെങ്കിൽ ലക്ഷിക്കാതെ മൂന്നെന്ന് പറയണം രണ്ട് മതിയെങ്കിൽ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തോ വേണം പറഞ്ഞ് മൂന്നപ്പം വീട്ടിൽ വന്നവൻ കഴിക്കാനുള്ള അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇവൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തോ മതി മൂന്നപ്പം മതി പ്രീസലോ ചെറിയൊരു വിഷയം മൂന്നപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് രൂപ വെച്ച് കൂട്ടിക്കും മൂവറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് രൂപ അല്ലെ പത്ത് വെച്ച് കൂട്ടിക്കും മുപ്പത് രൂപയുടെ കേസേ ഉള്ളൂ അതിനെ അർദ്ധരാത്രി എഴുന്നേറ്റേക്കുന്നേ മൂന്നേക്കർ തോട്ടം മേടിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല ഹലോ കർത്ത പറഞ്ഞ അർദ്ധരാത്രി എഴുന്നേറ്റ ഒരു ചെറിയ വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഈ ചെറിയ വിഷയമാണെങ്കിൽ നീ ആരടുക്കൽ കൊണ്ടുവരണം ഓ സ്വാത്ര ആരും പറയുന്നില്ല കുഞ്ഞ് നിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിഷയമാണ് മൂന്നപ്പത്തിന്റെ കേസേ ഉള്ളൂ അതിനിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ഉറക്കളച്ച് ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കേസൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കർത്ത പറഞ്ഞ ചെറിയ ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ നീ രാത്രി എഴുന്നേക്കണം എന്നിട്ട് സ്നേഹിതന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ നടക്കണമോ ഞാൻ ദൈവത്തെ രാത്രി പകൽ സ്തുതിക്കുകയാ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയവുമായി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയവുമായി നീ ലക്ഷിക്കാതെ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് നടക്കണം ഇപ്പോള് ആവശ്യം വന്നപ്പോ ഇവൻ ഇവന്റെ വീട്ടിലും മറുപടി തരുന്നു അവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പകുതി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആവശ്യക്കാരൻ മറുപടി തരുന്ന അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതുക്കലായി ഹലോ സ്തോത്രം ഇപ്പം ആവശ്യക്കാരൻ വാതുക്കലും മറുപടി തരുന്നവൻ അകത്തെ വെഡ്ഡിങ് റൂമിൽ വാ ഇനി ആകെ ദൂരം വെഡ്ഡിങ് റൂമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കണം ഡൈനിങ് ഹാൾ കിടക്കണം വിസിറ്റിംഗ് റൂം കിടക്കണം ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് തുറക്കണം അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി അടുത്തു അർദ്ധരാത്രി എഴുന്നേറ്റതാ പക്ഷെ മറുപടി കേൾപ്പിക്കാറായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അടുത്ത് കേട്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നീ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോടൊന്ന് അടുത്തേ ദൈവത്തോട് അടുത്തു വാ എന്നാ ദൈവം നിന്നോട് അടുത്തു വരും ഇന്ന് രാ പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവരെ പ്രാർത്ഥന അകലങ്ങളിലല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അടുക്കുകയോ ഓ നല്ലൊരല്ല പറഞ്ഞാത്ത അകത്ത് കിടക്കുന്നവൻ പറയുന്ന ഇപ്പം വ്യക്തമായിട്ട് ഇവന് കേൾക്കാം സ്തോത്രം അവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണം ഇവൻ പറഞ്ഞു മൂന്നപ്പം വേണം പക്ഷെ അകത്ത് കിടക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞു പൈതങ്ങൾ കൂടെ കിടക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ തടസ്സം രണ്ട് എഴുന്നേറ്റ തരാൻ കഴിയത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ തടസ്സം മൂന്ന് വാതിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം നാല് അർദ്ധരാത്രിയാ വിഷയം എന്തുവാ മുപ്പത് രൂപയുടെ കേസ് മുപ്പത് രൂപയുടെ കേസാണെങ്കിലും കൈ കിട്ടാൻ കുറഞ്ഞത് നാല് തടസ്സമുണ്ട് അതിനെ ഉപവസിക്കുന്നത് ഹലോ സൂത്രം പറഞ്ഞില്ല ചെറിയ വിഷയമാണ് പക്ഷെ തടസ്സം നാലാ പ്രീസലോ ഇന്ന് രാത്രി ആ തടസ്സ പകൽ ആ തടസ്സം മാറുന്നത് വരെയാ മുട്ടുന്നതേ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം ചെറുതായിരിക്കാം വലുതായിരിക്കാം പക്ഷെ മറുപടി നിന്റെ കൈരോട്ട് തരുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു നാല് തടസ്സമുണ്ട് ആ തടസ്സങ്ങൾ മാറി ഇന്ന് രാത്രി അവൻ നിന്റെ അടുക്കൽ എഴുന്നേറ്റ് വരണം എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ എന്റെ സ്വർഗം തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റി മറുപടിയുമായി എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും ഓ ഹാലുയ്യ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്ര തടസ്സമാ അപ്പൊ ഈ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പം ഇല്ലടാകുവേ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ മുട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇവന്റെ വിഷയം എന്തുവാ ഇവന്റെ വിഷയം എന്തുവാ മൂന്ന് അപ്പം വേണം അകത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇല്ലെന്നല്ല തടസ്സമുണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഹലോ മനസ്സിലായില്ല 
അകത്ത് അപ്പം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വാതകം മുട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഉള്ളവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷെ അകത്ത് കിടക്കുന്നവൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ വിഷയത്തിന് മറുപടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മൂന്നാല് തടസ്സം ഉണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എൻ്റെ മറുപടി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തടസ്സം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് തടസ്സം മാറുന്നത് വരെ ഓ ഇന്ന് പകൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ മാറണം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി വെളിപ്പെടാൻ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വം വെളിപ്പെടാൻ തടസ്സമുള്ളത് എന്തോ ഇന്ന് രാത്രി അത് അഴിയുന്നത് വരെ അത് ഇന്ന് പകൽ അത് അഴിയുന്നത് വരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ വാക്തത്വങ്ങളെ തടയുന്ന നന്മകളെ മുടക്കുന്ന ദൈവിക മറുപടിയെ തടയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചേ <laughs> നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നിയാലും ദൈവപൈതലെ നിന്റെ കൊച്ചു ചോദ്യത്തിന് പോലും ആ മറുപടി നിന്റെ കയ്യിൽ മറുപടിയായിട്ട് കിട്ടാൻ യേശു പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞത് നാല് തടസ്സം ചെറിയ തടസ്സങ്ങളാ ഒന്ന് പൈതങ്ങൾ കൂടെ കിടക്കും രണ്ട് വാതിൽ അടച്ചേക്കുക മൂന്ന് അർദ്ധരാത്രിയ നാല് എഴുന്നേറ്റ് തരാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രൈസലോ പ്രൈസലോ അവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രസക്തി നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ പൗലോസും സീലാസും കിടന്ന കാരാഗ്രഹത്തിനെ എത്ര കോട്ടകൾ കാണും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പത്തനംതിട്ട സബ് ജയിൽ കൊട്ടാരക്കര ഉണ്ടെന്ന് സബ് ജയിൽ ഉണ്ടോ ഭയങ്കര കോട്ടയാണ് സെൻട്രൽ ജയിലിന് അതിനെക്കാട്ടി വലിയ കോട്ടയാണ് അപ്പോൾ പുറത്തൊരു വലിയ കോട്ടയും ഒരു വാതിലും അകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് സെല്ലുകളാണ് ശ്രീ കുറ്റക്കാരുടെ കുറ്റത്തിൻ്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് സെല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം ചിലതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് നിൽക്കാവുന്ന വലിപ്പമുള്ള മുറിയുണ്ട് അത് നേരെ നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യം കാണത്തില്ല ചിലത് രണ്ടും മൂന്നും പേർ കിടക്കാവുന്ന സൗകര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ കുറ്റത്തിൻ്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ചാണ് അതിനെല്ലാം വാതിൽ പിന്നെ കാവൽക്കാരൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ പൗലോസ് സീലാസ് ചെയ്ത് എന്തുവാ പറഞ്ഞേ ഏ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു പാടി ആരാധിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പാടി ആരാധിച്ചു മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറ മൊത്തം ഇളകി വാതിലുകൾ എല്ലാം തുറന്നു അവരുടെ കാലയിലെ ആമം അഴിഞ്ഞുപോയി കയ്യിലെ ചങ്ങല പൊട്ടി താഴെ വീണു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഞെട്ടി ഉണർന്നു ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും വാതിൽ തുറന്നു വെളിയിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പ് കയറ്റു എന്ത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കൂടെ തുറക്കാൻ എന്തോ മതി പറഞ്ഞേ ഈ അതുകൊണ്ട് ആ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേ ഹലോ നീ രണ്ട് കാര്യം ജീവിതത്തിലുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആരാധിക്കാനും അറിയാമെങ്കിൽ ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും അറിയാമെങ്കിൽ ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാ ഏത് വിഷയത്തിന്റെ മറുപടിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ രണ്ട് കാര്യം മതി രണ്ട് കാര്യം മതി അല്ലേ ലുയാ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മെതേഡുകൾ നീ മാറ്റണം ഇപ്പോ മോശയ്ക്കും അഹരോനും എതിരെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഒരാളല്ല ഒരു സംഘം ആളുകൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ശുശ്രൂഷയിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന അവൻ്റെ സഹ ശുശ്രൂഷകന്മാർ തന്നെ 
നാളെ അവനെതിരാകും കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ പരിചയത്തിൽ പത്ത് അസിസ്റ്റൻറ്റന്മാർ വരെ ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ അവിടൊക്കെ പഠിച്ചേക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ പി സി ചെറിയ അല്ല ചിന്നു ജോർജ് അല്ല മോശയാണെങ്കിലും അഹരോനാണെങ്കിലും എതിരുണ്ടാവും സ്തോത്രം ആലയത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖരിൽ നാലഞ്ച് പേര് ഹോര് ഹോരക് ദാദാൻ അബിരാം ഓൻ മൂന്നാലഞ്ച് പേര് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് ഒരു മെഗാ ചർച്ചിൻ്റെ ആളുണ്ട് പ്രിസറോ ഒന്നിച്ചുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു ശുശ്രൂഷയെ ചോദ്യം ചെയ്തു അഭിഷേകത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു വിശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഹലോ നാട്ടുകാരല്ല കൂടെ നിന്നവർ നീ മാത്രമൊന്നും അല്ല വിശുദ്ധൻ ഞങ്ങളും വിശുദ്ധരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേറ്റു വിഷയത്തിന് നടുവിൽ കൗൺസിൽ വിളിച്ചില്ല ചർച്ച് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചില്ല ഹലോ വിഷയത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ മെതയടങ്ങ് മാറ്റി സ്തോത്രം മോശ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കൗണ് വീണു ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ച മുട്ടയിരുന്നായിരിക്കും മിനിഞ്ഞാന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ശമ്പളം പൂട്ടിട്ടിരുന്നായിരിക്കും നാലാവും നാല് പ്രാർത്ഥിച്ച രണ്ട് കൈ പൊക്കി പിടിച്ചായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് വിഷയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന മെതേഡ് മാറ്റി മെതേഡ് മാറ്റി കവണർ ഒറ്റ വീഴ്ച ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാ ഇന്ന് പകൽ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന മെതേഡ് നീ മാറ്റിക്കോണം മനസ്സിലാകുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം നീ അറിയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ മെതേഡ് നീ മാറ്റണം ോഡ് യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ മോശ പ്രാർത്ഥി രണ്ട് കൈ കളത്തി ഒരു പാറയുടെ പുറത്തിരുന്നു കൈ കുറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു പേര് കൂടി കൈ താങ്ങി പിടിച്ചു കൈ ഉയർന്നിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം യുദ്ധം ഇവിടെ ജയിച്ചു പക്ഷെ പാളയത്തിനകത്ത് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ പാളയത്തിൽ പട വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭക്തൻ കൈ ഉയർത്തിയില്ല കല്ലരിന്നില്ല മുഴങ്കാലി നിന്നില്ല കവുണങ്ങ് വീണു ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാ ആരോടൊക്കെയോ ശക്തമായി സ്വർഗം ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് നീ കവുണു വീഴന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കവുണു വീഴാൻ തയ്യാറായാൽ കവുണു വീഴാൻ തയ്യാറായാൽ എഴുന്നേക്കുന്നത് വിടുതലും കൊണ്ടാ എഴുന്നേക്കുന്നത് മറുപടിയും കൊണ്ടാ ഇന്ന് പരത്ര വരി പതിനഞ്ചാമത്തെ പകൽ തയ്യാറുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിഷയങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് നീ ഒന്ന് കവുണു വീഴാൻ തയ്യാറായാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പ്രസനത്തിൽ ദൈവം നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു ദൈവം പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ എഴുന്നേക്ക നീ എഴുന്നേക്ക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈക്ക് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹിതനാ ദൈവം ഹലോ മോശയെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ജനത്തോട് പറ എല്ലാ ഗോത്രത്തിൻ്റെ പേര് വെച്ച് ഗോത്ര സംഖ്യയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം പന്ത്രണ്ട് വടി കൊണ്ടവക്ക് പക്ഷേ ലേവിയ ഗോത്രം ഗോത്രങ്ങളുടെ കൂടെ അവകാശം കിട്ടാത്തതായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പേര് വടിയിൽ എഴുതണ്ട തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഹരോന്റെ പേര് എഴുതിയാൽ മതി ഒരു ഗോത്രത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടി ഒരുത്തൻ്റെ പേര് ബാക്കി മുഴുവൻ ഗോത്രത്തിനും ഗോത്രത്തിൻ്റെ പേര് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ്റെ പേര് വടിയൻ ബാക്കി മുഴുവൻ പേരും ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരാ പ്രൈസലോ ഇപ്പം രൂപൻ ഗോത്രം എന്ന് എഴുതിയ ഗോത്രക്കാർക്ക് തന്നെ അവരെല്ലാം പോയി രാത്രി പോത്ത് പോലെ ഉറങ്ങി പക്ഷേ അകരോൺ ഉറങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല അവൻ്റെ പേരിലൊരു വടി പേരിൽ എഴുതി അവൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ ഉറക്കം വരത്തില്ലെന്നേ 
ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം വീണവന് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഉറക്കം വരത്തില്ല അവന് കരയാനും യാചിക്കാനും സങ്കടങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാനും ഒരു ദൈവം അവനുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ എല്ലാരും ഉറങ്ങുന്ന പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ ഉറങ്ങരുത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉറങ്ങാൻ കഴിയത്തില്ല അവനാരാത്രി കവിട വീണു നിന്റെ ദൈവം ആരെന്ന് തെളിയുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിന്നെ നിന്ദിച്ചവർ നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവർ നിന്നെ അപമാനിച്ചവർ നിന്നെ പരിഹസിച്ചവർ ഓ ഹാല് നിന്നെ തരം താഴ്ത്തിയവർ നിനക്ക് വിരോധമായി സംസാരിച്ചവർ കാങ്കെ നിന്റെ വടിയെ തളർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹിന്ദുപകൽക്കാലം ചില തളർപ്പിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് ദൈവം ഈ സഭയെ നടത്തുകയോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ ഓ ഹലൂയ ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ പകൽ എന്റെ വടി തളർക്കും എന്നുറപ്പുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് എന്റെ വടി പൂക്കും എന്റെ വടി കായ്ക്കും ഓ എന്റെ വടി തളർക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ രാവിലെ ദൈവത്തെ എഴുന്നേറ്റ് സ്തുതിക്കട്ടെ എന്റെ വടി തളർക്കും അഭിഷേകത്തിനൊരു തളർപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം പകരുകയോ